வட இந்திய சகோதரர்கள் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது சந்திக்கிற சில பேர் இவர்கள்ட்ட எங்க மண்ணிலடா எங்க நிலத்திலடா ராஜராஜ சோழன் ஒரு மன்னன் இருந்தான் தெரியுமானா ஓ இஸ் தட் சோ என்று என்பதாகத்தான் அவர்களுடைய பதில் இருக்கிறது இந்த நிலத்திலே வாழ்ந்த எங்களுடைய மாமன்னன் ராஜராஜன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை திருப்தியோடு பெருமையோடு மகிழ்வோடு கர்வத்தோடு நாம் சொல்லுவதற்கு ஒரு சரியான வாசல் இதுவரை எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை நீர் விடுங்கிற போது அந்த அபிஷேகம் செய்கிற போது அந்த நீரில் ஒரு துளி நீர் கூட வீணாக்கப்படாமல் அது தஞ்சையினுடைய சிவகங்கை குளத்துக்கு போய் சேருகிறது நம்ம இன்னைக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி வாட்டர் ரீசைக்ளிங் பத்தி இந்த வார்த்தைகளோடு இன்றைக்கு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் இல்லாமலேயே இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு மன்னன் அதை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறான் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டின் நீர் பாசனம் என்பதே ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகுதான் நமக்கு கிடைத்தது இதெல்லாம் எல்லா மன்னர்களும் செய்வாங்க தானே என்றால் ஒரு மா மன்னனாக இல்ல ஒரு மா மனிதனாகவும் ராஜராஜ சோழன் எங்கள் மனதில் நிற்கிறான் ராஜராஜ சோழன் என்கிற மாபெரும் மன்னன் ஒரு கோவிலை கட்டுகிற போது அதிலே இருக்கிற கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை மாத்திரம் அல்ல இந்த கோவிலுக்காக வேலை செய்த சிற்பிகளுக்கு நீர்மோர் கொடுத்த பெண்ணின் பெயர் வரை அந்த கல்வெட்டுகளிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த வண்ணமயமான நிகழ்வை தன் வருகையால் சிறப்பித்திருக்கிற எங்கள் சோழ குலத்தின் சக்கரவர்த்தி ராஜராஜ சோழன் அருள்மொழிவர்மன் அவர்களே எப்போதும் அவர் கூடவே இருந்து கண்ணுக்கு கண்ணாக அவரை காப்பாற்றி கொண்டு காதலும் புதுகலமும் வீரமும் தழுவ தழுவ அவர் பக்கத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற எங்கள் பாசத்துக்குரிய வந்தியத்தேவன் அவர்களே அந்த வந்தியத்தேவனின் மனதில் எப்போதும் குடிகொண்டிருக்கிற காதல் ரோஜாவான இளவரசி குந்தவை அவர்களே இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்தை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பெரிய பழுவேட்டையர் அவர்களே இந்த மாபெரும் சபையில் பொன்னியின் செல்வனை பற்றிய இந்த முதற் காட்சியை வெளியிடுவதற்காக வர இருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் சூர்யா அவர்களே ஏனைய மொழிகளில் இதை வெளியிட இருக்கின்ற வணக்கத்துக்குரிய பிரபலங்களே பொன்னியின் செல்வன் என்கின்ற இந்த பெரும் கனவை இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திரைப்படமாக மலர செய்திருக்கின்ற அதற்கு திரைக்கதையும் வசனமும் அளித்திருக்கின்ற என் மதிப்புக்குரிய ஆசான் திரு ஜெயமோகன் அவர்களே இத்தனையையும் இணைத்து இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான இந்த படத்தை நம் கண்முன்னே கொண்டு வர இருக்கின்ற பெரியத்துக்கும் வணக்கத்துக்கும் மரியாதைக்கு முறைய இயக்குனர் மணிரத்னமையா அவர்களே அவர்களே விக்ரம் பிரபு அவர்களே ரவிவர்மன் அவர்களே சுஹாசினி மேடம் அவர்களே அவ்வளவுதான் கண்ணுக்கு தெரியுது ரொம்ப வெளிச்சம் இருக்கிறதுனால அதுக்கு மேல தெரியல நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பிரபலங்களை எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் எனக்காக ஒரு பத்து நிமிடம் பொன்னியின் செல்வனோடு என்னுடைய பயணம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் நான் சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் கண்ணுக்கு தெரியாத பதியப்படாத ஒரு சங்கம் இருக்கிறது அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டி இந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டியில் யார் இருக்காங்கன்னா பல காலமாக கல்கியினுடைய பொன்னியின் செல்வனை படித்து படித்து அதனுடைய பரம ரசிகர்களாக ஏன் வெறியர்களாக இருக்கிற லட்சக்கணக்கான பேர் தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிறார்கள் அந்த குழுவில் ஒரு மெம்பர் அதனால்தான் செல்வன் முதல் முதல்ல படித்தது என்னுடைய பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் படித்தேன் கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் கொடுத்தாங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படித்து படித்து தலையை குழப்பி போயிடுச்சு 
சரி ஒரு பிரேக்குக்காக ஒரு வேற ஏதாவது புஸ்தகத்தை கொஞ்சம் படிக்கலாம்னு சொல்லி வீட்டுக்கு அப்போ புதுசா வந்திருந்த பொன்னியின் செல்வன ஒரு ரெண்டு அத்தியாயம் படிக்கலாம் திரும்ப ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு போயிடலாம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் ரெண்டு அத்தியாயம் நாலு ஆனது நாலு ஐந்து ஆனது ஐந்து பத்து பதினஞ்சு பதினேழு இருபது வைக்கவே முடியல சரி ரெண்டாவது பகுதியை படிக்கலாம் ரெண்டாவது பகுதியில் பூங்குழலி எல்லாம் வந்துட்டா அதை விட்டுட்டு எப்படி நம்ம மூணாவது பகுதி போகாம இருக்க முடியும் மூன்று நான்கு ஐந்து என்று நிறைவு பகுதி வரை படித்து முடிக்கிற போது சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்ச நான் காலை மூணே முக்கால் மணிக்கு படிச்சு முடிச்சேன் படிச்சு முடிச்சுட்டு அந்த அந்த ரொம்ப ஆழமான உணர்வுகளோட உட்கார்ந்துருந்தேன் உட்கார்ந்துருந்த போது அந்த கதை எப்படி ஆரம்பிக்கும் தெரியுமா வீராணம் ஏரிக்கு பக்கத்தில் குதிரையில் ஏறி நம்முடைய வாலிப நண்பனான வந்தியத்தேவன் பயணம் செய்வதிலே அது ஆரம்பிக்கும் கல்கி எழுதிருப்பாரு அங்க இருந்த கூட்டத்தினரை பார்த்து கொண்டே நம்முடைய வாலிப பயணி பயணம் செய்தார் குறிப்பாக அங்கே இருக்கிற இளம் பெண்களை பார்த்து கொண்டே அப்படிதான் அந்த கதை ஆரம்பிக்கும் நிறைவடைகிற போது அதே வந்தியத்தேவன் ஒரு நதியின் கரையிலே அமர்ந்து கொண்டு கண்ணீரோடு நம்மிடம் விடை பெறுவார் கல்கி எழுதுவார் மணிமேகலையோடு கல்கி எழுதுவார் வந்தியத்தேவன் மணிமேகலையோடு அவளினுடைய உடலின் பக்கத்திலே உட்கார்ந்ததோடு கதை முடியும் அவன் கண்ணிலே கண்ணீர் இருந்தது உன்னை இந்த நேரத்திலே நாங்கள் தொந்தரவு செய்ய விரும்பவில்லை தனிமையிலே உன்னை விட்டு விடுகிறோம் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றி நீ காணுகின்ற கனவுகள் நிறைவேறட்டும் என்று சொல்லி கல்கி அந்த கதையை முடிப்பார் வந்தியத்தேவன் ஒரு ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் போவதிலே ஆரம்பித்து ஒரு ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் உட்காருவதோடு அந்த கதை முடிகிறது நடுவில் நடுவில் இருக்கிற பகுதிகளில் எத்தனை மர்மங்கள் சதிகள் மரணங்கள் துரோகங்கள் நட்பு காதல் பாசம் பிரியம் தியாகம் இதனுடைய கலவை அந்த கார்த்தால மூணே முக்கால் மணிக்கு என்னை உலுக்கி போட்டது கதறி அழுதேன் ஏன்னா ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்தை படித்து விட்டு கதறி அழுதேன் எங்க அப்பா வெளியில இருந்து உள்ள வந்து கெமிஸ்ட்ரி பரீட்சை ஈஸியாக தாமா இருக்கும் பயப்படாதுன்னு சொன்னார் நான் பரீட்சைக்காக பயந்து அழகன்னு நினைச்சிட்டு என்னை ஆசுவாசப்படுத்தினார் என்னுடைய அப்பா அதுதான் பொன்னியின் செல்வனோடு எனக்கு ஏற்பட்ட முதல் பரீட்சம் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷத்துல ஒரு ஐந்து முறையாவது நான் படிச்சிருப்பேன் ஒவ்வொரு முறை படிக்கிற போதும் புது வாசல்கள் எனக்காக திறந்தன நண்பர்களே புது வெளிச்சம் எனக்குள் வந்து சேர்ந்தது இப்படி என்னதான் இருக்கு பொன்னியின் செல்வன்ல ஏன் இந்த கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சொசைட்டியினுடைய மெம்பர்ஸ் ஏன் பைத்தியமா இருக்காங்க நாகப்பண்டத்துக்கு போயிருந்தேன் ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்காக ஆனால் கண் வந்து எதோ தேடுதுன்னா இங்கே தானே ஏதோ கடல் கொண்ட அந்த புத்த விகாரம் இருக்கு இங்கே தானே எங்கள் இளவரசரை வச்சு அவருக்கு காய்ச்சல் வந்த போது ரகசியமாக அவரை காப்பாற்றி இங்கேருந்து தானே கொடுத்தாங்க என்று கண்ணும் மனதும் தேடுகிறது கோடியக்கரைக்கு போனால் கலங்கரை விளக்கத்தில் பூங்குழலி நின்று கொண்டிருக்கிறாளா என்று கண் தேடுகிறது அப்படி ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது அக்டோபரில் கல்கி இதை எழுத ஆரம்பிச்சாரு அஞ்சு வருஷம் கதை எழுதினாரு அப்போது வந்து அந்த கதை இத்தனை காலமாக எங்கள் மனசுக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது எங்கள் அத்தனை பேருக்கும் இருந்த ஒரு கேள்வி இது எப்பங்க சினிமாவா வரும் நாங்க எப்ப பார்க்க போறோம் அதுதான் எங்களின் மனதில் இருந்த கேள்வி ஏன் எவ்வளவு மௌனமா இருக்கீங்க உங்களுக்கு அந்த கேள்வி இல்லையா இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்வதற்காக நிறைய முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன நிறைய உன்னதமான முயற்சிகள் சின்சியரா நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணாங்க அந்த முயற்சிகளினுடைய நிறைவாக மயில் கல்லாக எங்கள் இயக்குனர் மணிரத்னம் அவர்கள் இந்த முயற்சியை இந்த புள்ளிக்கு எடுத்து வந்திருக்கிறார் மணிசர் இது நம்ப முடியாத ஒரு சாதனை தமிழ் சினிமாவுக்கு ஏன் இந்திய சினிமாவுக்கு உலக சினிமாவுக்கு உங்களினுடைய பங்களிப்பு என்பது அபாரமான சொல்லி முடியாதது ஆனால் அந்த சாதனைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட உச்சத்தை தொடுகிற சாதனையாக பொன்னியின் செல்வன் என்றென்றும் 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 உலக சினிமா வரலாற்றில் வாழ்வான் அந்த பொள்ளிக்கு இதை எடுத்து வந்திருக்கிற இதில் பங்கேற்ற அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் 
எங்களினுடைய சிரம் தாழ்ந்த வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா கல்கியினுடைய அந்த கதையை அதற்கான திரைக்கதையையும் வசனத்தையும் இன்றைக்கு எழுத்துலகத்தின் மிகப்பெரிய ஆளுமையான எங்கள் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் வழங்கியிருக்கின்றார் இந்த ரெண்டு மேதைகளை ஒரு கோட்டில் இணைக்கின்ற ஒரு கதை எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயம் மணிரத்னம் சார் படங்களில் தொடர்ந்து நாங்கள் கவனித்து வருவது நானும் என்னுடைய கணவர் பாஸ்கர் இங்கே இருக்கார் திரும்ப திரும்ப நாங்கள் பேசிக்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஸ்ட்ராங்கான பெண் கதாபாத்திரங்களை மணி சாருடைய பல சினிமாக்களில் நாங்கள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம் முதல் முதல்ல ரேவதி கார்த்திக்க வந்து போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்த நாளே தன்னுடைய நகையை வச்சு அவர் ஜாமீனில் எடுப்பாங்க என்ன சினிமா தெரியுது தானே அப்ப அந்த இன்ஸ்பெக்டர் கேட்பாரு என்னம்மா நேற்றுக்கு தான் நீ அவரை பிடிச்சி கொடுத்த இன்னைக்கு நீயே வந்து ஜாமீனில் எடுக்கிற அப்படின்னு கேட்பாரு இந்த காட்சி யூஷுவல படங்களில் வந்திருந்தா உடனே நீளமாக ஒரு டைலாக் இருக்கும் நேற்றுக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அவர் ஒரு திருடன்னு நினைச்சேன் ஆனால் இன்னைக்கு தான் அவர் ஒரு நல்லவர் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ரேவத்தி நிமிந்து அந்த இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்து எங்கே கையெழுத்து போடணும் அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த விமன் கேரக்டர்ஸ் அந்த அளவு பவர்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற விஷயம் வந்து எங்கள் மனசுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா பரவலாக அப்போது நம்முடைய சினிமாக்களில் கதாநாயகிகள் அத்தான் என்னை காப்பாற்ற மாட்டீர்களா அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற போது அதற்கு அடுத்த படியில் போய் அப்படி நின்று ஏன் அப்படிதாண்டா என்று சொல்லுகிற பெண் கதாபாத்திரங்களை காண்பது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இதற்கு பொன்னியின் செல்வனை விட சிறப்பான களம் வேறு எங்கே உங்களுக்கு கிடைக்கும் எங்கள் நந்தனை என்னுடைய கண்கள் இருக்கிறதே அந்த கண்களிலே இருக்கிற மோக வலை சக்தி வாய்ந்ததா அந்த மோக வலைக்கு பின்னாலே இருக்கிற விஷம் சக்தி வாய்ந்ததா அப்படின்னு பட்டிமன்றம் வச்சா எங்க நடுவர் சாலமன் பாப்பையா அவ விஷம் தான் இந்த சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தீர்ப்பு கொடுப்பார் அப்படிப்பட்ட ஒரு கதாபாத்திரம் எங்களினுடைய குந்தவை சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கான அத்தனை கனவுகளையும் நெஞ்சத்திலே தேக்கி கொண்டு தன் சகோதரன் மூலமாக அதை நிறைவேற்றிய அந்த கதாபாத்திரம் எல்லாத்தையும் விட எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பூங்குழலி அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதேன்னு கேட்டுக்கிட்டு அலை நடுவில் போட்டு விட்டுக்கிட்டு நடு ராத்திரியில் இங்கிருந்து விசா இல்லாமலே இலங்கைக்கு போய் தன்னோட கையில் இருந்த சின்ன குருவாளால் யாரையும் கொல்லக்கூடிய சக்தி வாய்ந்த அந்த பூங்குழலி எத்தனை எத்தனை சக்தி வாய்ந்த பெண் கதாபாத்திரங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு களம் கிடைத்தால் அதற்கு எங்களுக்கு ஒரு மணிரத்னமும் கிடைத்தால் இதை பெண்கள் உலகத்தினுடைய வெற்றி என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகின்றேன் திரும்பவும் உங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி வாழ்த்துக்கள் சார் ரொம்ப ஆசையா காத்துட்டு இருந்தோம் அந்த காஸ்டிங்கு அந்த ஒவ்வொரு படமாக வர வர தன்னுடைய வெடி சிரிப்பால் எரிமலைகளை கூட நடுங்க வைக்கிற ஆதித்த கரிகாலனாக விக்ரம் அவர்களை பார்த்த போது இதுதான் இதுதான் என்று எங்களுடைய நெஞ்சம் துள்ளியது அந்த முகத்தில் ஒரு சின்ன சிரிப்பு அதே சமயத்தில் சண்டான விற்ற மாட்டேன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த வந்தியத்தேவனை பல வருஷங்களாக எங்கள் மனசில் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் கார்த்தி அவர்களை அந்த கதாபாத்திரத்தில் பார்க்குற போது இது இது இதுக்காக தான் நாங்கள் காத்திருந்தோன்னு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட வந்தியத்தேவனை ஒரே ஒரு சண்டையில் வீழ்த்தி இந்த சோழ நாட்டினுடைய செம்மலாக உயர்ந்து நின்ற அருண்மொழிவர்மனை ஜெயம் ரவி அவர்களினுடைய வடிவத்திலே பார்க்கிற போது குந்தவையாக திரிஷாவை பார்க்கிற போது நந்தினியாக அவ்வளவு பெரிய உலக அழகி என்று நம் அனைவராலும் அறியப்படுகின்ற ஐஸ்வர்யா ராயாக பார்த்த போது உடம்பிலே அறுபத்தி நாலு வழு வடுக்கள் கொண்ட ப பெரிய பழுவேட்டரையராக சரத்குமாரை பார்த்த போது அந்த காஸ்டிங் எங்களை பிரமிக்க வைத்தது ஏன்னா இந்த மாதிரியான லெஜண்டரி ஸ்டோரிஸை படமாக எடுக்கிற போது டைரக்டர்ஸ்க்கு வர பெரிய சங்கடம் எங்கள் மனதிலே இருக்கிற கற்பனை அங்கே நிற்க வேண்டும் அப்படி நிற்கிற அபாரமான நட்சத்திர தேர்வை செய்த மணிசாருக்கும் அவருடைய குழுவினருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் நன்றி இந்த முதல் காட்சியை பார்ப்பதற்காக நம்ம எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்கோம் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்த சொல்லி நான் விடைபெறப் போகிறேன் நீங்களாம் பொன்னியின் செல்வன் படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்குலாம் தெரியும் அந்த கதை என்னன்னு தெரியும் அதில் வர சம்புவரையர் கந்தமாறன் பார்த்திபேந்திர பல்லவன் இந்த பெயர்களில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க 
அதனால உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஈடுபாடு இருக்குது ஒருவேளை நாங்கள் இதை படிக்கலைண்ணா இந்த கதை எங்களுக்கு தெரியாதுண்ணா இந்த சினிமாலேருந்து எங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகிறது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க சில பேர் இருக்க தானே செய்வாங்க அவர்களுக்கான ஒரே ஒரு சின்ன பதிலை சொல்லிவிட்டு நான் விடைபெற போகின்றேன் நம்ம எல்லாருமே நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கு அசோகரை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக மரங்களை நட்டார் சாலைகளை அமைத்தார் குளங்களை வெட்டினார் மூணு மார்க் அது கிடைச்சிடும் கனிஷ்கரை பற்றி ஹர்ஷவர்தனரை பற்றி நிறைய மன்னர்களை பற்றி நம்முடைய அறிவு என்பது ரெண்டு மார்க்கு என்ன கிடைக்கும் அஞ்சு மார்க்கு என்ன கிடைக்கும் என்பதோடு நின்று விடுகிறது ஆனால் நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுற வட இந்திய சகோதரர்கள் இல்லை வெளிநாட்டுக்கு போகும்போது சந்திக்கிற சில பேர் இவர்கள்ட்ட எங்க மண்ணிலடா எங்க நிலத்திலடா ராஜராஜ சோழன் ஒரு மன்னன் இருந்தான் தெரியுமானா ஓ இஸ் தட் சோ என்று என்பதாகத்தான் அவர்களுடைய பதில் இருக்கிறது இந்த நிலத்திலே வாழ்ந்த எங்கள் என்னுடைய மாமன்னன் ராஜராஜன் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை திருப்தியோடு பெருமையோடு மகிழ்வோடு கர்வத்தோடு நாம் சொல்லுவதற்கு ஒரு சரியான வாசல் இதுவரை எங்களுக்கு கிடைக்கவே இல்லை இப்போ இந்த டீசருக்கு முன்னாடி நான் நின்றுட்டு இருக்கிற போது எனக்கு என்ன உணர்வு இருக்கிறது என்றால் ஒரு பெரிய மாளிகையினுடைய தங்க கதவு இப்போது திறக்க போகிறது அதற்கு முன்பு முட்டி மோதி நின்று கொண்டிருக்கின்ற லட்சக்கணக்கான ரசிகர்களில் நானும் ஒருத்தி என்ற உணர்வோடு நான் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த தங்க கதவு திறக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அபாரமான ஒரு கதை பிரம்மாண்டமான இசை மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவு தோட்டத்தரணி சார் அமைத்திருக்கிற அந்த சொர்க்கலோகம் எல்லாம் கிடைக்கும் இது கூடவே சேர்ந்து நமக்கு இன்னொன்று கிடைக்கும் நமக்கான பெருமை இந்த உலக வரலாற்றில் ஒரு தமிழ் மன்னன் நமக்கு பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு இடம் இந்த பெருமிதம் ஏன் இந்த கர்வம் நமக்கு இந்த படத்திலிருந்து கிடைக்க போகிறது அப்படியே அவர் ரொம்ப பெரிய ஆளா என்றால் ஆம் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நந்தி மீது நீர் விடுங்கிற போது அந்த அபிஷேகம் செய்கிற போது அந்த நீரில் ஒரு துளி நீர் கூட வீணாக்கப்படாமல் அது தஞ்சையினுடைய சிவகங்கை குளத்துக்கு போய் சேருகிறது நம்ம இன்னைக்கு வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தி வாட்டர் ரீசைக்ளிங் பத்தி இந்த வார்த்தைகளோடு இன்றைக்கு சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகள் இல்லாமலேயே இந்த தமிழ் மண்ணில் ஒரு மன்னன் அதை பற்றி சிந்தித்திருக்கிறான் நண்பர்களே தமிழ்நாட்டின் நீர் பாசனம் என்பதே ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகுதான் நமக்கு கிடைத்தது இதெல்லாம் எல்லா மன்னர்களும் செய்வாங்க தானே என்றால் ஒரு மா மன்னனாக இல்லை ஒரு மா மனிதனாகவும் ராஜராஜ சோழன் எங்கள் மனதில் நிற்கிறான் சார் நம்ம தாத்தா வீடு கட்டினா யார் பேர் சார் போடுவாங்க தாத்தாவோட பேர் தான் இருக்கும் ராஜராஜ சோழன் என்கிற மா பெரும் மன்னன் ஒரு கோவிலை கட்டுகிற போது அதிலே இருக்கிற கல்வெட்டுகளில் தன் பெயரை மாத்திரம் அல்ல இந்த கோவிலுக்காக வேலை செய்த சிற்பிகளுக்கு நீர்மோர் கொடுத்த பெண்ணின் பெயர் வரை அந்த கல்வெட்டுகளிலே பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு கல்லையும் கொடுத்தவர்களினுடைய பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜ சோழனுடைய சிலையும் வானவன் மாதேவியினுடைய சிலையும் தமிழ்நாட்டை விட்டு வேறு ஊருக்கு போன கதை உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி திருப்பி கிடைச்சது நமக்கு தெரியுமா சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டன கல்வெட்டாக இங்கே பதிய வைத்ததால் அதைய கோர்ட்ல எவிடன்ஸ் கொடுத்து நாம் அந்த சிலைகளை திரும்பி வாங்கி கொண்டு வந்தோம் இவ்வளவு தீர்மானமான அப்பழுக்கற்ற பதிவுகள் அந்த மன்னனின் காலத்தில் தான் தொடங்கப்பட்டது எனவே ஒரு மா மன்னனாக ஒரு மா மனிதனாக இந்த நிலத்தில் வாழ்ந்த எங்களினுடைய ராஜராஜ சோழனுடைய புகழை எல்லாருக்கும் சொல்லி இது எங்க ஊர்டா மச்சா இது எங்க மன்னன்டா என்று சொல்லுகின்ற அந்த பெருமையை பொன்னியின் செல்வன் நமக்கு முதன் முதலில் ஒரு கதவை திறந்து காண்பித்தது அதற்கு முன்பே பல ஆராய்ச்சியாளர்களினுடைய கட்டுரைகள் இருந்தது மேன்மேலும் இது வளர்ந்து சிறந்து தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோடு இன்றைக்கு மணிரத்னம் என்ற மா மேதையினுடைய திருக்கரங்களால் இந்த திரை விளக்கப்படுகின்ற போது இது ஒரு அபாரமான திரைப்பட அனுபவமாக மாத்திரம் அல்ல தமிழர்கள் இந்த உலகத்துக்கு என்னென்ன கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு ஆவணமாகவும் இது மிளிரும் நிற்கும் அந்த வகையில் இந்த மகத்தான படைப்பில் பங்கேற்றிருக்கிற அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் 
இங்க இருக்கிற அத்தனை ரசிகர்களின் சார்பிலும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி முடிக்கிறேன் வணக்கம்